Kjo është një kull nguimi që tashmë është një destinacion turistik. Të huajt e kanë të vështirë ta kuptojnë, por kjo është tradita e të bëri drejtësi në këtë vend. Nëse dikush kishtë e kryer një vrasi, a i ngujohej dhe qëndron të me pushk në dorë në këtë fërngji në pritje të gjaksit. Marja e gjakut ishte detyrim. Në një familje që nuk ishte në gjendje të merte gjakun, askush nuk jepte e nuk merte nuse, dhe buri nuk gëzon të respekt në komunitetin kua jeton të. Ka në ardhë kodë fështira. Sprit, e nga hisë një ashpatu dhe të peshin e rëndë gjaku të peshperitjet më shpinit. U bornove, të ashti së të kam më Afrikin. Ishte e kanuni i lek duka e gjinit, a ishë vendosi regula në bijakmarjen, kur dhe kunder kujt mund të meri gjaku. Fenomeni gjakmarjes ishte më i fort se koha dhe në ndiktaturën komuniste, kine maja ishte një armë që u përdor kunder këti fenomeni. Pinjolli i calve, pinjolli i calve ka ranë gjithet të shkatër mëllet vjetë të shpend kovapi, daja i ti që po të në me emrojt. Nëse kena pasë në fisë, me marë hakë në fëmi, por tash s'kena qka presim ma. S'kena qka presim, se pinjo dhe i calve ashtë ma burë. Politikat e ashtë pra penale ndaj atyre që vrisnin për gjakmarje thua e se është dukën këtë fenomen. Por pas vitit 1990 a i shpërthe u sërish, tash më si një krim që nuk respekton të asë regulat kanunore, fenomeni gjakmarjes nuk ishte më a i tradicionali, filluan gujimet masive edhe të fëmijëve në familjet e përfshira në konflikte dhe vrasit pason e njëra tjetërën. Po ashtu edhe krimet për gjakmarje nuk ishin më ato tradicionalet, ku vrasës si kujdesej që lajmi të përhape në fshat, pasi të gjithë duhet të mësonin se gjaku ishte marë. Autori mas koj para se të kryen të krimin dhe diqte edhe provat e ti për të mos uzbuluar, ma dje në sken dolën edhe vrasësit me pagesë. Nguimi dhe gjakmarja shqiptare u bën një magnet edhe për mediat ndërkomtare dhe kinastët gjenin këtu një copë me sjetet të ngrirë. Historia e gjakmarja su rikëthyë në mënyrë të bujshme me një njëjarje që të rënditi opinionin, për shkak të dinamikës, implikimeve politike dhe aktorëve të përfshirë në të. Instalimi i kamerave të siguris në gjdo ambient biznesi ka bërë që sot policia të kethë në dorë edhe imajët të tila. Por publikun këto janë pamje shumë të rënda, ndërsa për policin kjo është gjysma e punës për të shkuar të gvrasëse. Programi për te i ka siguruar dosin e plot të etimin të prokurorisë që qojnë në një rezultat spektakolar duke zbuluar grupin e organizatorve dhe ekzekutorve të këti krimi. Në gjarja ndodhi më nëntë mdhjetë prillë, në orën 13.23 në mjedisët e restorantit Koral në Shëngjin, kumbeti vrarë shtetasi Ardiani Kulaj, 51 vjeqë, banues në Shëngjin. Gjashtë gëzhoja arme model 54 u gjetë në vendin e në gjarjes. Të gjashtë plumbat kishin prekur trupin e viktimës, nga të cilët dy në kokë. Viktima kishtë e patur edhe angazhim politik, nda edhe me njëherë pati reagime duke e konsideruar vrasjen politikisht të motivuar. Kam për shtypin që do të ketë background politik për fatë keqë. Hetimi që u morë përsi për nga një grup prej tre prokurorës në drejtimin e kreut të prokurorisë lejës, kishtë e për detyr jo vetëm të zbulon të një krim, por të shpejton të për të dhëmë përgjigje edhe akuzave politike, duke qenë se njëjarja ndodhi në pikun e fushatës për zjedhjet vendore, dhe viktima kandidon të për antarë në këshillin bashkja klejsh. Me gjitha të, shpejt ngriti krye edhe motivi i vrasjes për gjakmarje për shkak të një historiku të familjes së viktimës. Por askush nuk priste që vrasës i për gjakmarje të ishte një ekzekutor me pages, dhe mbi të gjitha një vrasës i huaj, shëqyruar nga një grup bashkëpuntorësh gjithashtu të huaj. Hetimet po përbalëshin me një historit të paprekur më parë, 
dhe në ndim vin sërish kamerat e siguris që ta shmë janë të vendosura në biznese edhe për gjatë rrugëve. I pari në Shqipëri kam bëritur Edmond Hagia, më 24 në torë 2022. Dy ditë më pasa i ka celebruar edhe fejesën me vajzën Valbona Deda. Në datën 14 shkurt, kam bëritur për mes aeroportit të rina si të shteta si portuges Ruben Saraiva. Në datën 3 pril 2023, kanë ardhur nga Londra, dy shtetas Britanik, Harriet Bridgema dhe Thomas Mitan. Ata kishin paguar vetëm biletat e ardhjes dhe jo të këthimit. Në datën 11 pril, mbërin edhe shteta si tjetër Britanik, Harry James Simpson, Bendi takimit, pas i antarët e grupit të vrasësve e dalin nga aeroporti, ishte një kafe në aty pran, nga ku i merte të mund të gjia me të njëjtën makin. Në dosjen hetimore bëhet kësë saktësim. Nga ana jonë është bërë verifikimi e targës e automjetit AA 837 ZM, mjeti cili pret në rinas shtetasin Harry James Simpson. Ku rezulton se këj mjet është marrë me qira të kënja agencinë në qytetin e Shkodrës, më 16 mars nga Edmond Hagia, lindur në lejsh dhe banues në fshatin kakarisht të lejshës me dy shtetësi, Shqiptare dhe Britanike. Grupi i vrasësve të huaj është akomoduar në dy hotele pran hotele të viktimës dhe nga aty ata kishin ngritur planin e vëshgimit dhe kontrolit të të gjitha lëvizjave të Ardiani Kulajt, në pritje të momentit të dur për të përmbushur misionin e ekzekutimit. Si pas prokuroris, Edmond Hagia ishte organizatori dhe sponsori operacionit të vrasis e Nikulajt, pasi kishte marrë me qira një makin të një agenci në Shkodër, a i bënd të transportin e mësafirve të ti që vinin nga Londra. Gjithashtu a i kishte blerë edhe një motor të vogël në Tiran me të cilin do të lëvis të ekzekutori, shteta si portugez Ruben Staraiva. Një nga dëshmit kyqe që ka bërë lidhjen me shtetazve të huaj dhe Edmond Hagjis ka qena jo e të fejuarës e ti. Në dosi shkruat, shtetës ja Valbona Martin Deda, e cila rezulton të jetë e fejuara e shtetasit Edmond Hagjia, ndër të tjera ka shpeguar se me shtetasin Edmond Hagjia është celebruar me fejes në datën 26 nëntor 2022, pasi Edmond i e tonë të në Angli dhe kishtë ardhur më 24 nëntor. E pyetur lidur me një kontrat notariale për blerje në një motorin në qytetin e Tiranës, ajo ka shpeguar se së bashku me të fejuarin e saj Edmond Hagjin dhe një shokun e të fejuarit, emrin e të cilit nuk e mban të ment, por deklaron se ishte shteta si huaj portugez, kanë shkuar në Tiranë për të blerë një motor. Ajo deklaron se pasi Edmondi ka parë motorin e ka pëlqyër dhe ka vendosur të blej. Ata kanë shkuar të kënjë zyrë notariale, ku Edmondi ka kërkuar asaj dokumentin e identifikimit për të bërë blerjen e motorit në emër të saj, e sila ka pranuar dhe ka firmosur për para noteres për blerjen e motorit. Pas blerjes e motorit, konkretisht 3 ditë më vonë, ajo deklaron se ka partë të njëtin motor që kishin blerjë në Tiran të ek magazina e shtëpis e Edmondit në fshatin kakarish në lejshë. Lidur me rështeta si në huaj portugez e fejuar e hajgjis, ka thënë se personi në fjal ishte shoki Edmondit dhe kishte ardhur në Shqipëri më 14 shkurt 2023 në aeroportin në Tereza. E kishin pritur ajo bashk me Edmondin. Pasi e kanë marrë në aeroport, e kanë dërguar në Shëngjin, saktësisht të kotel Rafaelo. Falë kamerave të siguris, policia ka dokumentuar të gjitha lëvizjet e grupit. Ajo ka marrë dhe ka sekuestruar pamjet filmike në të gjitha subjektet që fokusonin rrugën automobilistike nga shëngjini dheri në kryqëzimin e bushatit në Shkodër. Në dosje shkruhet, ekzekutori me karakteristika të përshkruara më lartë dhe me të njëtin mjetë motor me njërë gri fokusohet që lëviz në datën 17 pril 2023 në itinerari në Gocaj, Baldre, Lerë, Shëngjin. Dhe mëri në orën 5.28 minuta dhe pasi parkon motorin të ekparkimi i kompleksit të palateve Bar dhe Blu, që ndodhet shumë pran lokalit të viktimës Koral, futet të ekseksioni 
ku qëndron deri rreth orës 9.30-31, ko kur largohet për sëri me motor në të njëtin itinerar. Në datën 8.10 pril, ekzekutori me të njëtin veshje dhe të njëtin motor, lëviz në të njëtin itinerar, gocaj, baldre, lërë, shëngjin, kumbërin rreth orës 1.30-21 minuta dhe pasi parkon motorin të këparkimi kompleksi të palateve barde blu, futet të këk seksioni 2, ku qëndron deri rreth orës 20, ko kur largohet për sëri me motor në të njëtin itinerar. Më nëntëm djetë pril, ekzekutori me të njëtën veshje dhe të njëtën motor lëviz në të njëtën itinerar sërish gocaj baldre lejsh dhe fiksojt nga kamerat e karburantit velia i petrol në ishull shëngjin. Në orën 1.37, ekzekutori parkon motorin të këparkimi komplekset të palateve barde blu, futet të këtë seksioni 2, ku qëndron deri rreth orës 13.22 minuta, kohë kur del nga seksioni 2 dhe lëviz në këmë në drejtim të lokalit Koral, ku pasi krye në ekzekutimin, kthehet duke lëvizur me shpejtësi drejt parkingut ku kishte parkuar motorin dhe largohet. Vrasësi i humbet gjurmët në rrugën dytësore që të dërgon në fshatrat kakarish gjadër zojs. Shteta si Britannic Harry James Simpson ka që në rolin e vëshguesit. Më një mbëdhjet prill, a i është paracitur të kotel Besa dhe ka kërkuar një dhomë ku është akomoduar nga një mbëdhjet prill dhe i në ditën e njëjarës në datën në nëntë mbëdhjet prill. A i është shfashur të restorant Koral në të njëtën ko me ekzekutorin dhe është larguar prej aty me njëherë pasi atentati është finalizuar. Sërish në dosi raportohet, me njëherë pas njëjarës, shteta si Britanik Harry James Simpson ka shkuar të kotel Besa ku pasi ka marrë valigjen me robat e ti, i ka kërkuar administratorit të hotelit të të rrasë një taksi pasi do të largohej. Në orën 15.30, taksia ka mbritur në aeroportin në Tereza në Rinas. Pasi ka zbritur nga taksia, shteta si Britanik Simpson ka shkuar dhe ka ndëruar robat në tualet, ku më vonë ka bërë dhe qekinin. A i fokusojt nga kamerat e siguris të pika e kontrolit të pasaportave, ku ka tentuar të kaloj pa dhëm pasaportën kontrolorit të policisë kufitare, të cilët e kanë thëritur, dhe i kanë kërkuar dokumentin e identifikimi duke e registruar, gjë për të cilën nga policia kufitare është mbajtur edhe raport qërbimi, konfirmuar edhe nga pamjet filmike. Nga korespondenca mes policis shqiptare dhe asaj britanike, del se shteta si Harry James Simpson, kishte 27 rekorde kriminale për veprat penale pusedim droge, dhun dhe vjedje. Tre prej antarve të bandës janë larguar vetëm pak dit pasi kanë bëritur në Shqipëri. Më konkretisht, Thomas Smithan është larguar nga aeroport i Rinasit në datën 5 pril. Steven Paul Hunt dhe shtetasje Harriet Bridgman janë larguar në datën 7 pril me të njëti në avion, po nga aeroport i Rinasit. I fundit që kishtë mbetur për të bashkëpunuar me portugezi në ekzekutor ishte Harry James Simpson. A i është larguar ditën e vrasjes në mbrëmje si këmbësor nga pika kufitare e kapshticës dhe më pas nga Greqia drejt Londrës. Edhe vetë hagjia largohet nga Shqipëria një dit pas ekzekutimit, ndërsa e fejuar a e ti kujdeset për rikëtimin e makinës e shëqëruesve në agjensin e makinave me qëra në shkodër. Grupi ishte larguar nga Shqipëria për të ribashkuar në Londër me mendimin se kam për një pun të pastër. Por ata nuk e dinin se kishin luetur dhe lëvizur si në një Big Brother, si edhe kishin lëm pas një mal me prova nga video të shumëta motori krimet që u gjetë në magazinën e hagjis, tek faturat e blerive në dyqanet e makinave të mara me qira, bishtat e cigareve në dhomat e hotelit dhe shumë dëshmit të personave që i kishin par dhe takuar. Provat të cilat i kam bënd të shmë zyrtaresh në nakuz. Por si u shkua ka që shpejt e kvrasësit? Kjo ishte pyetja që bënd shumë njerës, ndërsa mësuan se brenda pak ditës u zbardën emra dhe fotografit e një bande shtetas si shtë huaj. Shka ku ishte motive? Nuk ishte asë një arsye që eti me të kërkone një vrasës politik, por u përshëndruan me njëherë të kënjë motiv tjetër, Gjak Marja. Dhe hasmi dje i kush ishte. Si pas asaj që thuet në dosjen hetimore, Edmond Hagia rezulton të jetë kushëri brezit të parë, Djali Dajës, së shtetasve, 
Elton Pieter Lextakaj dhe Clodian Pieter Lextakaj, lindur në Baldre Lesh dhe me banim në Britanin e Madhe. Këta shtetas rezulton të je në konflikt hasmërie me familjen e viktimës, Ardiani Kulaj, por qëfar ka ndodhur më herët? Sëria që qoj në organizimin e një band e vrasës si shtë huaj që trondit i shëngjinin ka njësur në vitin e mbrapsh 1997, pikërisht nga një njëjarje banale. Më 25 qërshor 1997 në lejsh në një pikë karburanti, shteta si të gëzim Lekstakaj dhe Loren Gjetja në bashkëpunim e personat të tjerë dyshohet se kanë vrar me armë zjarë i shteta si të pëllumb një kulaj, vëllaj i viktimës Ardiani Kulaj dhe Fran Qulaj. Shkaku dyshohet se ishte një përplasje për 10.000 lek të vjetra për pagesin e karburanti që kishim blerë vrasësit dhe që si pas pronarve të pikës të karburantit nuk e kishim paguar. Vijimi është një histori shqiptare. Tri muaj më vonë, po në vitin 1997, në pshatim Baldre të Lejës, janë brarë me armëzjari shtetasit Gëzim Lekstakaj dhe Loren Gjetja, autorët e vrasjes të karburanti, Në gjarja mbeti pa autor, pasi nuk ishte prova, por familjarët e viktimave kishin shënjestruar pikërisht viktimën e restorantit Koral, Ardiani Kulaj, si autor i vrasjes. Seriali i vrasjeve vazhdo në viti 1999, po në fshatin Baldre Lejsh, u shteta se Gjovalin Lekstakaj dhe Pieter Lekstakaj kanë qëluar me armë zjari automatik në drejtim të shtetasit Nikol Mark Nikulaj, Gjëgja e viktimës Ardiani Kulaj, i cili ishte kundër për gjigjur duke qëluar me armë gjahu. Gjatë shkëmbimit të zjarit kam betur i vrarë shtetasi Gjovalin Lekstakaj dhe jam plagosur shtetasit Pieter Lekstakaj dhe Nikol Nikulaj. Djemte e Pieter Lekstakaj të tashmeja në Londër, nga ku kushuriri e tyre e të montagjia dyshojt nga prokuroria se është sponsori dhe organizatori atentatit të radhës, në një serial killer që nisi për 10.000 lek të vjetra. A i akuzojt zyrtarisht për vrasje për gjakmarje, ndërsa antarët e tjerë të bandës për vrasje me paramendim. Ligje është shumë jashë për ndaj vrasjes për gjakmarje. Kush vret për gjakmarje dënojt jo më pak se 30 vjetë burg, ose me burgim të përjeqëm, dhe nuk ka asë një rethan letësuese. Ligjvënësit Shqiptar kanë ashpërsuar këtë mas të dënimit në përpjekje për të frenuar fenomenin makabër të gjakmarjes, por a do të ndalet kjo serial me ndëshkimin e autorve?